बच्चों स्वागत है आपका की स्टोन एडू में तो आज हम बात करेंगे कनेक्ट विथ साइंस ग्रेड फोर की ओके आ, तो चैप्टर आज का जो होगा वो होगा लाइट यस राइट लाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस यानी लाइट हमें मदद करती है देखने के लिए ओके तो मालूम है आपको द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ अब यानी नेचुरल लाइट नेचुरल लाइट या आर्टिफिशियल लाइट नेचुरल लाइट जो वो नेचुरल है ना सन तो इसीलिए लाइट आर्टिफिशियल जो होती है हमारी कौन सी होती है जो घर में बल्ब से यस सोर्सेस ऑफ द लाइट ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ द लाइट सोर्सेस ऑफ लाइट कैन बी टू टाइप्स नेचुरल एंड आर्टिफिशियल यानी जो लाइट देते हैं उसको सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं और जो उसके दो तरह की होती है नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल सोर्सेस ऑफ द लाइट आर दोज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव ऑफ लाइट ऑन देर ओन यानी खुद से वो लाइट देते हैं इसीलिए उनको कहा जाता है नेचुरल सोर्सेस एंड आर नॉट मेड बाय द मैन यानी इंसान ने उसको नहीं बनाया सन ने सन को क्या इंसान ने बनाया नहीं बनाया राइट द सन इज द मेन नेचुरल लाइट सोर्स ऑफ द लाइट ऑन द अर्थ अदर एग्जाम्पल्स आर द स्टार्स एंड द फायर करेक्ट स्टार और फायर भी फायर या जो घर में हम नहीं लगाते ना वो खुद लगती है उसको और एक बार आप लगाने से लग जाती है उसको फायर कहा जाता है द मैन प्रोवाइड द मून प्रोवाइड्स लाइट एट द नाइट एंड डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट मून में भी लाइट होती है रात को आपको दिखती है लेकिन उसकी खुद की लाइट नहीं होती है वो क्या होता है सन की रिफ्लेक्टेड लाइट होती है इट रिफ्लेक्ट द सन लाइट दैट फॉल फॉल्स ऑन इट स्टार्स आर सो फार अवे फ्रॉम अस दैट दे प्रोवाइड वेरी लिटल लाइट टू अस वो भी लाइट प्रोवाइड करते हैं लेकिन बहुत दूर होने की वजह से वो थोड़ी लाइट देते हैं सम एनिमल्स लाइक ग्लो वर्म्स एंड फायर फ्लाइज ऑल्सो एमिट देर ओन लाइट आपने थोड़े इंसेक्ट्स भी देखे होंगे जहाँ पर क्या होते हैं वो लाइट देते हैं ओके okay? जुगनू कहा जाता है जिसे सन एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट सन लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ ड्यूरिंग डे टाइम वी गेट लाइट फ्रॉम द सन कैन यू इमेजिन दैट वी वुड दैट वुड हैपन इफ देर वॉज अ नो सन लाइट देर वुड हैव बीन टोटल डार्कनेस ओके प्लांट्स नीड सन लाइट फॉर फोटो सिंथसिस आपको पता है प्लांट्स को कैसे जरूरत है तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं सन से क्या मिलती है वाइटामिन डी मिलता है ओके राइट आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट इंक्लूड दो ऑब्जेक्ट दैट एमिट लाइट एंड आर मेड बाय द मैन फॉर देयर यूज सम ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ द लाइट यूज ए सेल और बैटरी टू फंक्शन तो बच्चों आपको पता है कि जो लाइट हम यूज करते हैं ना टॉर्च उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट राइट जो कि बैटरी से चलती है एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूब्स अदन लैम्प कैरोसिन लैम्प टॉर्च वैक्स कैंडल्स यहाँ सारे काफी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या होते हैं ये मैन ने बनाया और ये इसको एनर्जी की जरूरत होती है लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट अ लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट सन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब ए कैंडल ए लैम्प एंड अ फायर फ्लाई Uh, firefly are luminous objects objects that do not have their own light are called non luminous objects a tree chair cup toy book moon are non luminous non luminous usko kaha jata hai jo khud ki light nahi hoti hai in par girne se dikhta hai aapko lekin actually kya hota hai jo khud ki glow karte hain usko luminous objects kaha jata hai non luminous yani ye jo light nahi hoti inki ट्री की होती है चेयर की होती है टाई की होती है नहीं होती है राइट थॉमस अल्वा एडिसन वॉज एन अमेरिकन इन्वेंटर हु इन्वेंटेड मेनी डिवाइस सच एस फोनोग्राफ द मोशन पिक्चर कैमरा इलेक्ट्रिक लाइट एंड बल्ब ही वॉज बॉर्न इन अक्टूबर एटीन इन वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी यूएसए मुझे नहीं लगता बच्चों की इनका ये डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअली ये कन्फर्म करनी चाहिए ये मुझे लगता है कि इनकी डेथ डेट होगी शायद ओके नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होते हैं क्या होते हैं लाइट की प्रॉपर्टीज लाइट शोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन दिस कैन बी अंडरस्टूड इजिली बाई एन एक्टिविटी ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट सोर्सेज वेन द लाइट फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वेन द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ द लाइट रिच इज अवर आईज वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओके तो वेन द लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर बेंडिंग ऑफ अ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्रीज ऑफ द टू मीडिया मीडिया रेफर्स टू एज एयर वाटर एंड सम अदर मटीरियल एंड ऑब्जेक्ट अपियर टू बी टेकन दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 
रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में दो अंतर होते हैं याद रखिए रिफ्लेक्शन उसे कहा जाता है जब लाइट डालोगे तो वापस बाउंस बैक होगी उसको रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन कहते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका डायरेक्शन चेंज होता है जब वो जाते रहती है ना तो इधर से उधर ऐसा होके चले जाती है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन वेन द लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर बेंडिंग ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडिया एंड द ऑब्जेक्ट एपीज टू बी ब्रोकन दिस इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक स्ट्रॉ अपियर्स बेंड वेन इमर्ज इन हाफ वाटर तो इसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है ओके okay? अब मैं प्रिज्म के बारे में बात करूंगा तो प्रिज्म विजिबल लाइट यहाँ पर देखना विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इन टू सेवन कलर्स ये आपको कंपल्सरी बाट करनी होती है विप जोर वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज एंड द रेड दिस कैन बी सीन वेन द लाइट पास थ्रू द प्रिज्म द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो Also takes place uh, due to the splitting of the uh, light. यहाँ पर देख सकते हो ये प्रिज्म मैंने यहाँ पे लिया हुआ है सेम ऐसा है ना बच्चो तो यहाँ पर अगर लाइट डालोगे आप तो आपको सेवन कलर्स दिखेंगे ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइट का स्पीड क्या है आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है जब आप कार में आते हो बाइक में आते हो उसको साइकिल में आते हो वो टेन किलोमीटर या हंड्रेड किलोमीटर या फिफ्टी किलोमीटर होता है ना पर आवर होता है यहाँ देखो इसकी स्पीड क्या होती है लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट द स्पीड ऑफ थ्री इंटू टेन दस टू एट मीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ अ लाइट इज कंसिडर टू बी द फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स बहुत फास्ट होती है सो हाउ डू वी सी थ्रू द थिंग्स कैन कैन वी यू कैन सी द थ्रू थ्रू द क्लीन वाटर और ग्लास बट नॉट थ्रू द साइंस बुक दिस हैपन्स बिकॉज डिफरेंट मटीरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लाइट टू पास थ्रू यानी ओपैक चीज़ अब दीवार के अंदर देख सकते हो आप नहीं देख सकते हो वही छेद हो तो देख सकते हो यानी आपको मीडिया चाहिए जहाँ पर देखने के लिए और जहाँ पर लाइट ट्रैवल हो सकती है वहाँ पर आप भी देख सकते हो मटीरियल सच एज वुड एंड कार्डबोर्ड डो नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दम सच मटीरियल्स आर कॉल्ड टू बी ओपैक ओके क्लोथ्स वी वेयर एंड फ्रूट्स वी ईट आर ओपैक ओपैक यानी बंद रहते हैं उसको कुछ भी नहीं जाते वहाँ पे उसको ओपैक कहते हैं ओके ग्लास जो होता है ट्रांसपेरेंट वो नहीं होता है ओपैक मटीरियल सच एज बटर पेपर एंड कलर्ड ग्लासेस अलाउ ओनली सम ऑफ द लाइट पास थ्रू दैम सच मटीरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ट्रांसलूसेंट उनको कहा जाता है जहाँ पर थोड़ी लाइट अलाउ करते हैं सन ग्लासेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रेसिंग पेपर्स फाइन क्लोथ ग्राउंड ग्लास आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स मे बी टिंटेड लाइटली कलर्ड और कलर और कलरलेस आप बाथरूम के जो होते हैं ना वहाँ पर आपको दिखते हैं ग्लासेस के अंदर का नहीं देखना चाहिए इसीलिए उसको कहा जाता है टिंटेड ग्लासेस मटीरियल सच एज क्लियर वाटर सेल्फो सेलोफेन ग्लास अलाउज लाइट टू पास थ्रू दैम कम्प्लीटली सच मटीरियल कॉल ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट यानी बहुत वो क्या होते हैं क्लीन यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं बहुत ही जहाँ पर आपको इधर से लाइट उधर पास हो जाती है क्ली एक प्लेन ग्लास जो कि कलर नहीं है कोई भी नहीं है उसके अंदर आपको पता है कि पूरा दिख सकता है राइट विंडो पेंस आर स्पेक्टैकल्स विंडो पेंस आर मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स ओके तो यहाँ पर यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट्स वी सिलेक्ट ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वेदर वी वांट टू सी थ्रू इट फुल्ली और पार्शियली और नॉट एट ऑल ओपैक रहा तो कुछ भी नहीं दिखेगा ट्रांसलूसन थोड़ा दिखेगा आपको पता चलेगा ट्रांसलूट में कोई तो है लेकिन कौन है नहीं पता चलेगा कौन है पता चलने के लिए ट्रांसपेरेंट चाहिए ग्लास की उस तरफ कोई होता हो तो For example, the windows of our drawing rooms are mostly transparent glasses. Sunlight can enter through to it, and we can see outside through it too. However, our bathroom windows are frosted glasses, uh, which is a translucent in nature. Thick curtains, blinds are opaque objects that block the light, and thus they are opaque. समझे क्या समझ गए ना बच्चों? How are shadows formed? Light travels in a straight line. When a opaque object comes in front of a light, it blocks the light and forms a dark patch called shadow. Shadow यानी yani आपकी छावनी. Okay? Shadow is is always formed on the opposite side of the light. When the you block sunlight, the shadow of your body is formed. When you move, your shadow moves along. आपने देखा होगा बहुत सारे examples. लेकिन उसका भी देखो अब long shadow, short shadow, long shadow. मता चलेगा कि कैसे उससे होता है. The sun appears to move across the sky from moving morning to evening according to the shape and the length of the shadow as changes as well 
शेडोज और लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द लेट एंड इन द लेट आफ्टरनून एंड दे आर शॉर्टेस्ट द नून वेन द सन शाइंस पहले ज़माने में वॉच नहीं थी टाइम नहीं था तो क्या करते थे वो वो क्या करते थे एक लकड़ी लेते थे ऐसा स्ट्रेट रखते थे जिसकी वजह से अगर सूरज की रोशनी में वहाँ शेडोज का बहुत कम आता है तो समझते थे कि वो दोपहर का टाइम है यानी आफ्टरनून का टाइम है अगर वो लंबा होता हो तो पता चलता था कि सुबह है कि शाम है राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हमने यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो रैप अप ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट और एमिट ए लाइट और एमिट यानी छोड़ना यानी देना लाइट आर सोर्सेस दे आर कॉल्ड व्हाट सोर्सेस ऑफ द लाइट दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स नेचुरल और आर्टिफिशियल आपको पता है कि नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं ओके नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेचुरल दोज नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट कैन गिव ऑफ लाइट एंड आर नॉट मेड अप बाय द मून माई द मैन तो कौन सा होगा सन हो गया करेक्ट आर्टिफिशियल कौन से होते हैं जो कि इंसान बनाता है राइट और उसको एनर्जी की जरूरत है जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट्स आर दोज दैट एमिट लाइट फ्रॉम देयर ओन सन कैंडल लैम्प नॉन लुमिनस जो कि लाइट नहीं छोड़ते जैसे चेयर कप कोई भी मून खुद की लाइट नहीं होती उनकी हाँ तो उनको कहा जाता है लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन याद है आपको लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे नहीं पानी कैसा होता है पानी इधर उधर जाता है राइट लेकिन लाइट वैसा नहीं करती है इट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट सोर्सेज और पूरी जगह भी फैलता है लेकिन लेजर लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन होता है याद रखो वैन द लाइट फॉल्स ऑन द सर्विस ऑफ द ऑब्जेक्ट इट बाउंस बैक एंड इज नोज द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन में क्या होता है जब ओपेक्स सब्जेक्ट पर हिट करती है तो वापस आ जाती है उसको रिफ्लेक्शन कहा जाता है रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है वैन द लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर बेंडिंग ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्रीज ऑफ द टू मीडिया दिस इज नोन एज अ रिफ्रैक्शन जैसे कि स्ट्रॉ आपने पानी में ग्लास रखा हुआ तो दूर से देखोगे तो बेंड लगेगी इसको रिफ्रैक्शन कहा जाता है यानी उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है विजिबल लाइट कैन बी स्प्लिट इंटू सेवन कलर्स वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो एंड ऑरेंज एंड रेड ये बहुत बैट होना चाहिए जिंदगी पर आपको यूज होगा ये विजिबल लाइट कैन बी सॉरी डिफरेंट मटीरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू ओपैक ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट ओपैक यानी कुछ भी नहीं ट्रांसलूसेंट यानी क्या होता है उसमें जैसे कि थोड़ा पास होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट में पूरा पास होता है ओके ए शाडो इज फॉर्म वेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय ना ओपैक ऑब्जेक्ट शावनी कैसे फॉर्म होती है शेडो इज ऑलवेज फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट शेडो आर लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द लेट आफ्टर नोन एंड द शॉर्टेस्ट इन द नो एट द नोन ओके तो चलिए दोस्तों बच्चों थैंक यू सो मच सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए हम नेक्स्ट क्लासेस में पूरा एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट करेंगे ओके